கடந்த இரண்டு வாரங்களாக இந்த சுகமாக்கும் சுவிசேஷம் அப்புறம் சுகம் சுகமளிக்கும் நீதி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டாபிக்கில் பார்த்தோம் வே வி ஆர் கோயிங் ஏனோ வே வி ஆர் கோயிங் பக்கத்தில் பார்த்துக்கலங்க வே வி ஆர் கோயிங் எங்கே போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம எதை நோக்கி பிரயாணம் பண்ணுகிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அது தெரியலன்றதுனால தான் பெரிய பிரச்சனை இப்போ ஏசுவே சொன்னார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் நான் எங்கே போகிறேன்னு அறிந்திருக்கிறீங்க அதற்கான வழியையும் அறிந்திருக்கிறீங்க அவங்க சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் எங்கே போகிறீங்கன்னு தெரியல எப்படி வழி தெரியும் அவங்க கேட்டுட்டானுங்க நம்ம ஆட்கள் கேட்கல அதுதான் ப்ராப்ளம் பாருங்களேன் அவர் வந்து தெளிவாக உடனே சொல்லிட்டாரு நானே வழியும் சத்தியமாய் ஜீவன் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் என்னை இல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவின் இடத்துக்கு வரான்னு சொல்லி ஸோ அவர் எங்கே போகிற போகிறத குறித்து பேசலை சொல்லுங்க எங்க போறத குறித்து பேசல பரலோகத்துக்கு போறதை குறித்து பேசவில்லை அவர் எங்க போறத குறித்து பேசினாரு பிதா விட்டு போறதை குறித்து பேசினார் ஸோ எங்க போறார் அப்படின்றதுல அவரு தெளிவா இருந்தார் உங்களை எங்க கூட்டிட்டு போனோம் அப்படின்றதுலயும் அவரு தெளிவா இருந்தார் வெரி கிளியர் இன் வாட் ஹி வாண்ட் டூ அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதுல மிகவும் தெளிவா இருந்தார் ஸோ பிதாட்ட கூட்டிட்டு போறாரு ஏன் பிதாட்ட கூட்டிட்டு போறாரா ஏன் பிதாட்ட கூட்டிட்டு போறாரு பிதாவை அறிவதே நித்திய ஜீவன் பிதாவை அறிவதே நித்திய ஜீவனா இருக்கிறதுனால நம்ம எங்க போனாதான் சொல்லுங்க பக்க பரலோகம் போறது நித்திய ஜீவன் இல்ல பிதாட்ட போறது தான் நித்திய ஜீவன் பிதாவை அறிவது முகமுகமாய் அவரை அனுபவபூர்வமாய் அவரை அனுபவித்து ஒவ்வொரு நாளும் அவரை அனுபவிப்பதுல தான் ஜீவன் உண்டாம் சோ பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க உறவிலே தான் ஜீவன் வேற எதுலேயும் ஜீவன் இல்லை வேற எதுலேயுமே ஜீவன் இல்லை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பிஸ்னஸ் ஊழியம் வேலை இது எல்லாமே எதுலேருந்து வரணும் உறவுலேருந்து வரணும் உறவின் அடிப்படையில் உறவின் அடிப்படைக்கு வெளிப்பாடாக இருக்கணும் உறவு ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால பொங்கி வலிகிறதுனால இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அதில் ஜீவன் இருக்கும் அது இல்லாமல் நம்ம இதெல்லாம் செய்ய ட்ரை பண்ணும் பொழுது அது எதை கொண்டு வருகிறது இல்லை ஜீவனை கொண்டு வருகிறது இல்லை ம மரணத்தை கொண்டு வருகிறது ஸோ எதை நோக்கி நாம் பிரயாணம் பண்ணுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் வி ஆர் ஜேர்னிங் டுவர்ட்ஸ் அ கம்யூனிட்டி ஆஃப் ஹீல்ட் ஹார்ட்ஸ் அ கம்யூனிட்டி ஆஃப் ஹீல்ட் ஹார்ட்ஸ் விச் கேன் மேனிஃபெஸ்ட் அ ப்ரெசன்ஸ் வெர் எனி திங் இஸ் பாசிபிள் புரியுதுங்களா ஒரு ஒரு சமுதாயம் நமக்கு தேவை அந்த சமுதாயம் எப்படிப்பட்டவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயமாக இருக்கணுமா அவங்களுடைய இருதயங்கள் எல்லாம் குணப்பட்ட இருதயங்களா காயப்பட்ட இருதயங்களா இல்லாமல் குணப்பட்ட இருதயங்களா ஒன்னோடு ஒன்று கனெக்டடாக இருக்கிற இருதயங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயம் திரியேக உறவில் திரியேக உறவில் பிதா குமாரன் பர்சுத்தாவியனவர் அவங்க எப்படி தான் இருக்காங்க அவங்களே ஒரு சமுதாயமாக தான் இருக்காங்க தே ஆர் அ கம்யூனிட்டி கம் யூனிட்டின்னு என்ன கம் இன் யூனிட்டி கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டின்னு என்னதுங்க நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னா இருக்கிறது இன்னைக்கு சர்ச்சஸ் கம்யூனிட்டி மாதிரி இல்லை அப்படி இருக்கு ஏன் அப்படி இருக்கு கம்யூனிட்டியா இல்லாம ஏன் அப்படி இருக்கு இருதயத்துல என்ன இல்லை இருதயத்துல குணமாகல இருதயத்துல குணமாகாம நான் உங்களோட கம்யூனிட்டி அப்படின்னு வந்தேன்னு என்ன ஆகுது இடிக்குது வலிக்குது இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் எனக்கு ஆக்சிடென்ட்டில் உடம்பெல்லாம் புண்ணாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உடம்பெல்லாம் புண்ணாயிடுச்சு ஆனால் இப்படி ஃபுல் ஹேண்ட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு டி ஷர்ட் போட்டு வந்திருக்கேன் நீங்கள் வழக்கம் போல் ஓடி வந்து ஜெஸ் ஓடியேன் அப்படின்னு சொல்லி கட்டுப்பிடிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆ அப்படின்னு கற்றுவேன் என்னடா கட்டி பிடிக்கிறதுக்கு கற்றுறேன்னு நினைக்க ஆனால் உள்ளே என்ன இருக்குது காயம் இருக்குது ஸோ உள்ள காயம் இருக்கும் பொழுது அரவணைப்பை அனுபவிக்க முடியாது உள்ள காயம் இருக்கும் போது என்ன செய்ய முடியாது அரவணைப்பை அனுபவிக்க முடியாது அரவணைப்பை அனுபவிக்க முடியலனா என்ன இல்ல இன்டிமசி இல்ல உறவு இல்ல இன்டிமசி இல்லைன்னா என்ன இல்ல ஜீவன் இல்லை ஜீவன் இல்லை சோ நம்மளுடைய புல்சை டார்கெட் 
எதை நோக்கி பயணம் பண்றோம்னா ஒரு சமுதாயம் அவருடைய இருதயங்கள் எல்லாம் குணப்பட்டு இருக்க வேண்டும் குணப்பட்டிருந்து அவர்கள் சேர்ந்து வரும் பொழுது இப்ப நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் கிறிஸ்து இருக்காரா இல்லையா எல்லாருக்குள்ளயும் பரிசுதானியா இருக்காரா இல்லையா எல்லாருக்குள்ளயும் உயிர்த்தெல்லாம் ஜீவன் இருக்கா இல்லையா அப்படியே எந்த பருப்பும் வேக மாட்டேது சொன்னா என்ன நடக்கணும் மேட்ரு நடக்கணும் ஆனா நடக்க மாட்டேது ஏன் ஏன்னா ஃப்ளோ இல்ல ஃப்ளோ இல்ல ஜீவனுடைய ஃப்ளோ இல்ல ஜீசஸ் எங்கெல்லாம் போனாரோ ஏசு எங்கெல்லாம் போனாரோ மேட்ரு நடந்தது ஏன் அவர்கிட்ட இருந்து என்ன வெளிப்பட்டுட்டே இருந்துச்சு ஜீவன் வெளிப்பட்டுட்டே இருந்தது அவர் சொன்னாரு என்னை விசுவாசிக்கிறவன் அவனுடைய அவனுடைய எதிலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் புறப்படுமா உள்ளிலிருந்து அவனுடைய உள்ளிலிருந்து கோலியோஸ் இனமோஸ்ட் பீயிங் அதுதான் ஹார்ட் அதுதான் இருதயம் ஹார்ட் ஹார்ட் உடனே இந்த ஹார்ட் நினைச்சுக்க இந்த ஹார்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் சுகம் தேவைப்படுது ஆனா அதை காட்டிலும் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அதுக்கு ரொம்ப சுகம் தேவைப்படுது பாரு ஏன்னா அதிலிருந்து தான் என்ன புறப்படுதான் ஜீவ தண்ணீர் புறப்படுது எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் அதிலிருந்து ஸோ ஏன் இருதயம் தான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பை கனெக்ட் பண்ணுறதோ டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறதோ நீங்கள் வெளியில் சிரிக்கலாம் வெளியில் கட்டி பிடிக்கலாம் வெளியில் கை கொடுக்கலாம் ஆனால் இருதயம் கனெக்ட் ஆகலைன்னா அங்கே என்ன இல்லை ஜீவன் இல்லை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒரே வீட்டிலிருந்து ஒரே வீட்டில் சாப்பிட்டு ஒரே பெட்டில் படுத்ததுனால அவங்களுக்கு ஜீவன் இருக்குன்னு கிடையாது இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷம் கல்யாணம் ஆகி பேசாமல் இருக்கிற ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்லாம் தெரியும் ஒரே வீட்டில் தான் இருக்காங்க டேபிளில் ஒரு நோட் வச்சுருப்பாங்க அவர் வந்து எழுதிட்டு போவார் ஒய்ஃப் பார்த்துருவாங்க ஒய்ஃப் எதாவது வேணும்னா கீழே ரிப்ளை பண்ணிடுவாங்க இப்போ வசதியாக போச்சு வாட்ஸ்அப் பார்த்தாரா இல்லையான்னு கூட தெரிஞ்சிடும் வாட்ஸ்அப்லேயே பேசுகிற கப்புள்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்காங்க வீட்டில் பேச மாட்டாங்க இவர் ஆஃபீஸ் போன பிறகு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புவார் ஏன் இருதயம் சுகமாகல இருதயத்தில் பெயின் இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம எதை நோக்கி பயணிக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் நம்முடைய இருதயங்கள் என்ன செய்யணும் சுகமாகணும் சுகமாகும் பொழுது எல்லாமே என்ன செய்யும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் பக்கத்தில் சொல்லுங்கள் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் உயிர்த்திருந்த ஜீவன் என்ன செய்யும் வெளிப்படும் கண்டிப்பா எனி திங் ஸோ கம்யூனிட்டி ஆஃப் ஹீல்ட் ஹார்ட்ஸ் மேனிஃபெஸ்டிங் த பிரசன்ஸ் மூணாவது என்னது மேனிஃபெஸ்டிங் த பிரசன்ஸ் ஸோ நமக்குள்ளாய் இருக்கிற பிரசனம் அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன என்ன படுமா வெளிப்படும் வெளிப்படுகிற பிரசனமாய் மாறும் த இன்டுவெல்லிங் பிரசன்ஸ் வில் பிகம் மேனிஃபெஸ்ட் பிரசன்ஸ் மேனிஃபெஸ்ட் பிரசன்ஸ் இஸ் கால் குளோரி உள்ள இருக்கிற தேவ பிரசனம் வெளிப்படும் பொழுது அதை தான் மகிமை என்று சொல்லுகிறோம் ஸோ நாம் இருதயம் சுகப்பட்டு குணப்பட்டு நாம் சமுதாயமாக கூடி வரும் பொழுது நமக்குள்ள இருக்கிறதான பிரசனம் என்ன செய்யுது வெளிப்படுகிறது வெளிப்படுகிற பிரசனமாக மாறுது மகிமையாக மாறுது அப்படி வெளிப்படுகிற பிரசனத்திலே எல்லாம் சாத்தியம் ஐ மீன் எனி திங் இஸ் பாசிபிள் எனி திங் இஸ் பாசிபிள் இன் சச் அ பிரசன்ஸ் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது நடக்கும் என்ன சொல்றீங்களோ அது நடக்கும் புரிய மாட்டேதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களால் யோசித்து பார்க்க முடியுதான் தெரியல நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அது அப்படியே நடக்கும் அந்த பிரச்சனத்தில் ஏன்னா அந்த பிரச்சனை வந்து அது என்ன பிரச்சனை ஆயிரும்னா ஆதியில் திருத்துவ தேவன் சிருஷ்டிப்பதற்கு பரிசுத்தாவையான அவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் அப்போ வந்து அவர் சொல்கிறார் பாருங்க அந்த பிர அந்த ஜலத்தின் மேல் அசைவாடுகிற பிரசனத்தில் அவர் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சிருஷ்டிப்பின் வார்த்தையாக மாறுது பாருங்க அந்த மாதிரி மாறி ரொம்ப கூடிய வார்த்தைகள் வெளிப்படுகிற மகிமையில் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமை வெளிப்பட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு முன்னாடி சில இடங்களிலே வெளிப்பட்டது அங்கே வந்து என்ன என்ன எப்படி வெளிப்படல அவங்க ஹார்ட்ஸ்லாம் ஹீழாகாமல் வெளிப்பட்டுருச்சு எக்ஸாம்பிள் அப்போ சிலர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பேதுரு ஹார்ட்டு ஹீல் ஆகலை இன்னும் அனனியா சப்பீரா வந்து சொன்னாங்க கேட்டு கேட்குறாங்க போய் இவன் போய் கேட்குறான் ஏய் ஒழுங்காக காணிக்கெல்லாம் ஒழுங்காக கொடுத்தீங்களா ஆ கொடுத்துட்டோம் பாஸ்டர் ஒழுங்காக சொல்லு அப்படின்றான் 
இல்லை ஃபுல்லாக தான் கொடுத்தோம் அப்படின்றோம் திரும்ப கேட்குறேன் ஆ எல்லாத்தையும் வித்துட்டோம் வித்ததெல்லாம் கொடுத்தாச்சு தூக்கிட்டு போங்கடா அப்படின்ட்டேன் தூக்கிட்டு போங்கடா அப்படின்னு ஒன்று டம்னு என்ன செஞ்சிட்டாங்க விழுந்து சேர்த்துட்டான் போய் இவன் அடக்க மாறாதனே பண்ணிட்டான் ஒய்ஃப் வரக்கு முன்னாடியே நல்ல பாஸ்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒய்ஃபை கூப்பிட்ருக்கணும் ஃபியூனரல் சர்வீஸ்க்கு ஒய்ஃபையே கூப்பிடாமல் ஒரு பாஸ்ட் ஃபியூனல் சர்வீஸ் நடத்துகிறாருன்னா பார்த்துக்கோங்க அவர் ஹார்ட் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்குன்னு அப்புறம் ஒய்ஃப் வருது என்ன நடந்ததுன்னே தெரியாமல் அப்பையும் இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் உன் ஹஸ்பண்ட் சேர்த்துட்டான் அதை அதை சொல்லலை முதல்ல காணிக்க எங்கே ஃபுல்லாக கொடுத்தியா ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டோம் பாஸ்டர் தப்பு 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 பண்ற அப்படின்றான் இல்லையே ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு தந்தமா தூக்கிட்டு போங்களா அப்படின்ட்டு பக்கத்து சொல்லுங்க இதுதான் நடக்கும் ஹார்ட் ஹீல் ஆகாமல் அப்படி ஒரு பிரசனம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன நடக்கும் இதுதான் நடக்கும் இன்னைக்கு எத்தனை பாஸ்டர்ஸ் கோவத்தில் டக்குன்னு சபிச்சிடுறாங்க கோவத்தில் என்ன செஞ்சிடுறாங்க டக்குன்னு சபிச்சிடுறாங்க டபால்னு வார்த்தையை விட்டுறாங்க ஆனால் சில நேரம் அவங்க சொல்கிற மேட்ரு நடந்துருது ஏன் அந்த சூழல் பிரசனத்தின் சூழலாக இருக்கிறதுனால அவருடைய வாயின் வார்த்தைகள் என்ன பட் என்ன பட்டுருது கிரியேட்டிவாக மாறிடுது ஸோ பிரசனம் வெளிப்படும் வடி வெளிப்படுகிற இடத்துல மேட்ரு நடக்கிறது பெரிய மேட்ரே கிடையாது தேவனுடைய பிரசனம் வெளிப்படுகிற இடத்துல நீங்கள் சொல்லும் பொழுது மேட்ரு நடக்கும் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் கண்டிப்பாக நீங்கள் நினைக்கிறது சொல்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நடைபெறும் இது உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு சரிங்களா உங்கள் நம்பிக்கை இல்லைனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு இருக்கிற நம்பிக்கைனாலே அதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதை சரிங்களா ஆனால் எது ரொம்ப முக்கியம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் இருதயம் குணப்படணும் இருதயம் குணப்படணும் உங்கள் உங்கள் ஒய்ஃப்ட்ட வந்து கேட்கும் பொழுது நீங்கள் அவங்கள நல்லா வச்சுருக்கீங்க அப்படின்றது உங்கள் ஒய்ஃப் சொல்லணும் ஹஸ்பண்ட்டை வந்து கேட்கும் பொழுது நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக் இருக்கீங்க ஃபேமிலி அப்படி சொல்லணும் அது இல்லாமல் நம்ம வேறு எதை ட்ரை பண்ணாலும் என்ன செய்ய முடியாது முடியாது அதனால தான் இப்போ எதுக்கு இந்த தியாலஜி ஒட் இஸ் தியாலஜி ஒட் இஸ் தியாலஜி ஸ்டடி ஆஃப் காட் இறையியல் அப்படின்னா தேவனை குறித்து படிக்கிறது தான் தேவனை குறித்து படிக்கிறது ரெண்டு விதமாக படிக்கலாம் பாருங்கள் சும்மா அப்படியே ஹீப்ரூ என்ன சொல்லுது கிரீக் என்ன சொல்லுது அப்படி சொல்லி படிக்கலாம் இல்லைன்னா இன்னொரு இன்னொரு ஒரு அறிவு சொன்னேன் இல்லை தேவனை அறிகிற அறிவு அது இந்த அறிவு இல்லை அது எந்த அறிவு அனுபவபூர்வமாய் அறிகிற அறிவு ஸோ அந்த அனுபவபூர்வமாய் அனுபவிக்கணும்னா நம்ம தேவனை பார்க்குற விதம் எப்படி இருக்கணும் சரியா இருக்கணும் தேவனை பார்க்கிற விதம் சரியா இல்ல இமேஜ் அவருடைய இமேஜ் சரியா இல்லைன்னா அவர்கிட்ட நம்ம என்ன செய்ய முடியாது நெருங்கி போக முடியாது நெருங்கி போக முடியலன்னா ஜீவன் இருக்காது ஜீவன் இல்லைன்னா நம்ம மற்றவங்க நம்ம இருதயம் என்ன செய்யாது குணப்படாது நம்முடைய இருதயம் குணப்படலன்னா நம்ம யாரோட என்ன செய்ய முடியாது கனெக்ட் பண்ண முடியாது நிறைய இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ எங்க வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வித் இமேஜ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய சாயலில் தான் ஆரம்பிக்க வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா அவருடைய சாயல் ரொம்ப நம்முடைய மனதில் இருக்கிறதான சாயல் வாட் இமேஜ் ஆர் வி ஹேவிங் இன் ஆர் மைண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இதில் சிலுவை பார்க்கிறதான விதம் வாசிங்களேன் ஒன்றுக்கு ஒரு தேர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலேருந்து யாராக வாசிங்க யூதருக்கு ஏடலாக இருக்கிறார் கிரேக்கருக்கு பைத்தியமாக இருக்கிறான் ஸோ நீங்கள் சொல்கிற பிரசங்கம் நம்ம பண்ணுற பிரசங்கம் யூதருக்கு எப்படி இருக்கணும் எடரலாக இருக்கணும் கிரேக்கருக்கு எப்படி இருக்கணும் பைத்தியமாக இருக்கணும் அது என்ன என்ன பிரசங்கம்மா சிலுவை பற்றின பிரசங்கம் த மெசேஜ் ஆஃப் த கிராஸ் த தி அப்பாசல்ஸ் ஃப்ரீஸ்ட் வே ஃபூலிஷ்னஸ் டு த கிரீக்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஒஃபென்ஸ் டு த ஜூஸ் அந்த நான் நேற்று போனவரம் சொன்னேன்ல அந்த சட்டத்திட்ட அடிப்படையிலே சிலுவையை பார்ப்பது 
லீகல் கண்ணாடியில் சட்டத்திட்ட கண்ணாடியில் பார்ப்பது அப்படின்னு சொல்லி பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டில் ஜான் கேல்வின்னு ஒருத்தர் வராரு வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு பீனல் சப்ஸ்டியூஷன் அட்டோன்மெண்ட் தியரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தியரி சொல்கிறாரு பீனல்னா என்ன பெனால்ட்டி பெனால்ட்டினா என்னங்க தண்டனை சப்ஸ்டியூஷன்னா என்ன பதிலாக நமக்கு பதிலாக தண்டனையை ஏசு பெற்றுக்கொண்டார் அப்படின்னு சொல்லி சிலுவையை விளக்குகிறார் யாரு ஜான் கேல்வி வேதத்தில் அப்படி எதுவும் இல்லை யார் அப்படி வளர்க்குறா ஜான் கேல்வின் வளர்க்குறாரு ஜான் கேல்வின் யாரு யார் சொல்லி வளர்க்குறாரு யார்ட்ட இருந்து அதை எடுத்தாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினோராம் நூற்றாண்டுல ஆன்சிலம் ஒருத்தர் வந்தார் ஆன்சிலம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தியரி அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தியரி கொண்டு வந்தார் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தியரி என்ன அவருடைய கணக்கு என்னன்னா இப்போ நான் வந்து கென்னை அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என் கென்னை குத்துறேன் ஆ அவன் என்ன பண்ணுவான் திரும்ப குத்துவான் இப்போ நான் போய் போலீஸை ரோட்டில் இருக்கிற போலீஸை குத்துனேன்னா திரும்ப நீ நான் ஒரு குத்து நீ ஒரு குத்து மாங்கு குத்து அப்படின்னு விளாடுவார் நினைக்கிறீங்களா ஆ போலீஸை குத்துனா என்ன ஆகும் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நான் போய் பிரசிடென்ட்டை குத்துனா நான் போய் சவுதி அரேபியா நாட்டில் இருக்க ராஜாவை குத்துனா என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லாமே ஒரே விதமான குற்றம் தான் எல்லாமே ஒரே விதமான குற்றம் என்ன குற்றம் என் கை டொங் போய் இடிச்சது அப்படின்ற குற்றம் அஃபென்ஸ் இஸ் த சேம் எல்லா குற்றமும் ஒன்று தான் ஆனால் ஒவ்வொரு தண்டனையும் குற்றத்தின் அடிப்படையிலே கொடுக்கப்படவில்லை யாருக்கு குற்றம் புரியப்பட்டதோ அவங்க வெயிட்ட வச்சு தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறதாம் சோ சென்ட் ஆன்சல என்ன சொன்னார் பதினோராம் நூற்றாண்டில் மனிதன் யாருக்கு விரோதமாக பாவம் செய்துட்டான் தேவனுக்கு நித்திய தேவனுக்கு இட்டர்னல் காட் நித்திய தேவனுக்கு விரோதமா பாவம் செஞ்சுட்டான் நித்திய தேவனுக்கு விரோதமா அவன் பாவம் செய்ததுனால அவனுடைய பனிஷ்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் நித்திய நித்தியமா இருக்கணும் அவன் பனிஷ்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் நம்ம நினைக்கிறோம் பழத்தை தின்னதுக்கா இவ்வளவு பிரச்சனை அப்படின்னு என்னப்பா ஒரு பழத்தை தின்னுட்டா நம்ம கூட தான் நம்ம பிள்ளைகளை சாக்லேட்டை சாப்பிடாதான்றது டக்குன்னு எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில இருந்து எடுத்து சாப்பிட்றது இதுக்கா இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அவருடைய கணக்கு என்னன்னா இது வெறும் பழத்தை தின்ன பிரச்சனை இல்லை இது என்னது இட் இஸ் அன் ஒஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் Eternal God, நித்திய தேவனுக்கு விரோதமாக செய்யப்பட்ட ஒரு பேர் குற்றம் அதற்காக இவன் என்ன செய்யப்படணும் நித்திய நித்தியமா நரகத்துல போட்டு வாட்டு எடுக்கப்பட வேண்டும் இதுதான் யாருடைய தியரி ஆன்சிலமோட தியரி சாட்டிஸ்பாக்ஷன் தியரி பதினோராம் நூற்றாண்டுல அதுக்கப்புறம் ஜான் கேல்வின் வராரு அவர் லாயர் லாயர்ன்றனால இந்த சாட்டிஸ்பாக்ஷன் தியரி அவருக்கு அப்படியே தெரியாது சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதில் பெனால்ட்டியை பெனால்ட்டியை தூக்கி போடுறாரு உள்ள பெனால்ட்டியை தூக்கி போட்டு பீனல் சப்ஸ்டியூஷன் தியரின்னு கொண்டு வந்து சிலுவையை விளக்குகிறார் நமக்கு என்னன்னு விளக்கிட்டார் மனிதன் பாவம் செய்தான் மனிதன் பாவம் செய்ததுனால தேவன் கோபமாக இருக்கார் தேவன் கோபமாக இருக்கிறனால ஆனால் மனிதனுக்கு மீட்பு தேவை மன்னிப்பு தேவை மன்னிப்பு தேவைனா என்ன தேவை தண்டனை இருக்க வேண்டும் அந்த தண்டனை வந்து ஒரு உயிர் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதனால தான் தேவன் என்ன கேட்டார் பலிகள் கேட்டார் பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த பலிகள் செலுத்திட்டே வந்தாங்க ஒரு அடையாளமாக ஒரு அடையாளமாக செலுத்திட்டே வந்தார் கடைசியில தன்னுடைய சொந்த குமாரனை அனுப்பி சொந்த குமாரன் மீது தன்னுடைய கோபாக்கினை எல்லாம் ஊத்தி அப்படின்னு சொல்லி இயேசுவை அவங்க எப்படி காட்டிட்டாங்க ஜான் கேல்வின்க்கு அப்புறம்னா ஏசு த சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் ஏசுனுடைய சிலுவை மரணத்தை எதை எதற்கு அச்சாரமாய் காட்டினாங்க பழைய ஏற்பாட்டு பலிகளுக்கு அச்சாரமாக காட்டினாங்க ஆனால் பவுல் இங்கே சொல்கிறான் சிலுவையை பற்றி தானான உபதேசம் யூதர்களுக்கு இடரலாக இருக்குது எல்லா சாக்ரிஃபைஸ் போல ஜீசஸும் ஒரு சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னா யூதர்களுக்கு அது என்னவா இருக்க கூடாது இடரலா இருக்க கூடாது கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் தேர் பிலீஃபா இருக்கணும் அவங்களுடைய நம்பிக்கைகளை உறுதி செய்கிற ஒரு காரியமா இருந்திருக்கணும் ஆனா இந்த சுவிசேஷம் அவர்களுடைய நம்பிக்கைகளை உறுதி செய்கிறதா இல்லாம அவர்களுக்கு இடறுதலை கொண்டு வருதா இருக்கான் புரியுதா எதுக்கு இங்க குழப்புறீங்க எங்களை அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் 
ஏன் கோல போறேன்றது சொல்றேன் ஏன் கோல போறேன்றது சொல்றேன் ஏன்னா நீங்க சிலுவையை பார்க்கிற விதம் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா பக்கத்துல இருக்கவங்க உங்க மனைவி தப்பு செய்யறாங்க பாருங்க உங்க பக்கத்துல இருக்கவங்க தப்பு செய்யறாங்க பாருங்க தப்பு செய்யும் பொழுது நீங்கள் அவர்களை எப்படி பாக்குறீங்கன்றது எதை பொறுத்து இருக்கும்னா நீங்க சிலுவையை பார்க்கிற விதத்தை பொறுத்து இருக்கும் சிலுவையில வந்து தேவன் இயேசுவை தண்டித்தார் தண்டித்ததுனாலதான் மன்னிப்பு அப்படின்னு நீங்க நம்பினீங்கன்னா ஒருத்தவங்களை மன்னிக்கும் மன்னிக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன என்ன தேடுவீங்க எங்கேயாவது நம்முடைய கோபத்தை காட்டணும் எங்கேயாவது தண்டனையை ரிலீஸ் பண்ணணும் தண்டனையை சும்மா சும்மா எப்படி விடுறது நம்ம தண்டனை இல்ல அப்படின்னு உடனே அடுத்த ஆப்ஷன் என்னதான் நினைக்கிறோம் சும்மா விடுறது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது பாருங்க ஒன்னு என்னது பாவத்தை தண்டிக்கிறது இன்னொரு என்ன ஆப்ஷன் நினைக்கிறோம் பாவத்தை தண்டிக்க அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொன்ன உடனே நமக்கு என்ன கேக்குதுன்னா அப்படின்னா பாவ பாவத்தை குறிச்சு தேவன் கவலைப்படலையா பாவத்தை குறிச்சு தேவன் கவலைப்படலையா இஸ் இ நாட் லுக்கிங் அட் சின் Is he overlooking sin? Pavad abde free out rara. Enna panna 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 abde sotra rara. In the rent option leye da manda odi gita irukku parang. In the rent option hoon illa. Pavad thandikin hoon rara option illa. Enna panna 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 panna. Apadhi in rara option hoon illa. In the rent at the kum mail aana oor option akkudu kudu 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 Plato and uh, all the philosophers. That is the Prabhanjathin Tarka Sastriya. Tarka Sastriya is a philosopher. So what are you saying? <laughs> Greeks were full of that. Greek in the world of philosophy who is the form of it? Greeks are the form of it. Socrates, Plato, அவங்கனாலதான் இந்த வேர்ல்டோட ஃபுல் பிலாசபியே அவங்கனாலதான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சோ ஜூஸ் இருக்காங்க கிரேக்கங்க இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என் பிரசங்கம் பண்றான் யூதர்களுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் பத்தி பிரசங்கம் பண்றான் எப்படி சாக்ரிஃபைஸ் ஜீசஸோட சாக்ரிஃபைஸ் எப்படி இயேசுனுடைய பலி வந்து மற்ற பலிகள் மாறி இல்ல மற்ற பலிகளை நிறுத்துகிற ஒரு பலியா இது எப்படி ஆச்சு மற்ற பலிகளை உறுதிப்படுத்துகிற பலியா இல்ல மற்ற பலிகளை நிறுத்துகிற பலியா இது எப்படி மாறுச்சு புரியுதுங்களா டிஃபரன்ஸ் மற்ற பலிகளை நிறுத்துகிற பலியா வந்ததுனால அவனுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இடரல் ஆகுது சோ மற்ற பலிகளை நிறுத்துகிற பலியா இது எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பிரசன் பண்றான் ஜூஸ் கிரேக்குக்கு அந்த ஒரு கான்செப்டே கிடையாது அவனுக்கு ஃபுல்லாவே ரேஷனல் திங்கிங் லாஜிக் தான் லாஜிக் 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 இப்படின்னா அப்படி அப்படின்னா இப்படி அப்படிதான் இருப்பான் அவனுகிட்ட போய் பேசுறான் சிலுவை பத்தி அது அவனுக்கு என்னவா தெரியுது பைத்தியமா தெரியுது சோ நாம் பிரசங்கம் பண்ணுகிறது எப்படி இருக்கணும் அதுல லாஜிக்கும் இருக்க கூடாதான் இருக்க கூடாதான் அதுதான் சிலுவையை பற்றிதான் உபதேசம் ஆனா ஜான் கேள்வின் வந்து என்ன பண்றாரு லாஜிக்க போடுறாரு லாஜிக்க போட்டா அது கிரேக்கனுக்கு என்னவே இருக்காது பைத்தியமாவே இருக்காது சிலுவையை பற்றிதான உபதேசத்தை நான் பிரசங்கம் பண்றேன் அப்படின்னு பவுல் சொன்னது வேற இன்னைக்கு நம்ம சொல்றது வேற கிரைஸ்ட் குரூசிஃபைட் சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவே இல்லாமல் வேற எதையும் நான் பிரசங்கிக்கிறது இல்லைன்னு பவுல் சொல்லும் போது அவன் மைண்ட்ல இருந்ததே வேற இன்னைக்கு நம்ம மைண்ட்ல இருக்கிறதே வேற சிலுவை அப்படின்னு பவுல் சொன்னது வேற இன்னைக்கு நம்ம சர்ச் எல்லா சர்ச்சில் நடுவில் சிலுவை மாட்டிருக்கிறதுக்கு மீனிங் ஏன் வேற நம்ம இன்னைக்கு மாட்டிருக்கிறது ஜான் கேல்வின் சிலுவையை மாட்டிருக்கோம் இப்ப நான் நடுவில் இங்க ஒரு பெரிய தூக்க கயிறு தொங்கிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு என்ன என்னவா இருக்கும் இடரலா இருக்கும் அதுதான் அப்படி என்ன சிம்பிளோ அதை தொங்க விடணும் உங்களுக்கு மனச என்னடா இதை நடுவில் போய் இதை போய் தொங்க விட்டுருக்கான் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணணும் அதுதான் அவனுடைய பிரசங்கம் புரியுதுங்களா அப்படி நீங்க சிலையை பாக்குறீங்க பாருங்க தொட்டு கும் கும்பிட்டு இது பண்ணி தொட்டு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சிலுவை பற்றி மேட்ரே புரியலன்னு அர்த்தம் அது ஜான் கால்வின் சிலுவை அது உங்களுடைய லாஜிக்கல் சிலுவை ஓகே தேவன் தண்டித்தார் ஏசுவை எல்லாம் கிளீனா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு தியாலஜி இதை நம்ம வச்சுக்கோம் ஏன் ஏன் சிலுவை நம்ம இந்த பீனல் சப்ஸ்டியூஷன் அட்டோன்மெண்ட் தியரிய கொஸ்டின் பண்ண உடனே 
ஜனங்களுக்கு எப்படி கேட்குது நம்ம இத்தனை ஏழு வருஷம் பேசினது எல்லாமே வேற மாதிரி தான் கேட்குது என்ன ப்ராப்ளம்னா நான் இங்கேருந்து சொல்கிறேன் நான் இங்கேருந்து சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன் நீ தசமாகம் கொடுக்கறதுனால தான் ஆண்டவர் ஒன்னை நேசிக்கிறார் ஆசீர்வதிப்பாருன்னு கிடையாதுன்னு சொல்றேன் ஆனா இங்க இருக்கிறவனுக்கு என்ன கேக்குது இவன் கொடுக்கவே வேணான்னு சொல்றான் அப்படின்னு கேக்குது இங்க இருந்து நான் சொல்றேன் நீ உன் கிரியை வச்சு ஆண்டவர் உன்னை நேசிக்கிறது இல்ல நீ செய்யற கிரியையை வச்சு ஆண்டவர் அன்பு மாறுறது இல்ல அப்படின்னு கேக்குது உடனே இங்க இருக்கிறவனுக்கு என்ன கேக்குது இவன் என்ன பாவம் செஞ்சாலும் ஓகேன்னு சொல்றான் அப்படின்னு கேக்குது இங்க இருந்து நான் என்ன சொல்றேன் பரலோகத்துக்கு போறது தான் இயேசுடைய நோக்கம் இல்ல பிதாட்ட போறது தான் நோக்கம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவனுக்கு என்ன கேக்குதுன்னா இவன் பரலோகமே இல்லைன்னு சொல்றான் அப்படின்னு கேக்குது நரகத்துக்கு நரகம்ன்றது உங்க பாட்டி சொன்ன நரகம் ஏதோ வடசட்டி வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் வருத்துக்கிட்டு இருக்கான்னு கிடையாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன கேக்குது நரகமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் அப்படின்னு கேக்குது அதே மாதிரி ஏசுவை பிதா தண்டிக்கல ஏசுனுடைய ரத்தத்தை பிதா கேட்கல அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன கேக்குதுன்னா இவன் சிலுவையே வேணான்னு சொல்லிட்டான் இவன் ரத்தமே தேவையில்லைன்ட்டான் வீணா சிந்திட்டாரு ரத்தம்னு சொல்றான் அப்படி சொல் சொல்லுங்க உங்களுக்கு கேட்கறது தான் கேக்கும் ஏன்னா யூ ஆர் ஹியரிங் த்ரூ அ லென்ஸ் ஸோ நான் இப்படி ஏன் போட்டு குழப்புறேன்னா எதை மாற்ற ட்ரை பண்ணிருக்கேன் லென்ஸை மாற்ற ட்ரை பண்ணிருக்கேன் லென்ஸ் மாற்றினா தான் நான் சொல்றது நான் சொல்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கேட்கும் லென்ஸ் மாறலைனா நான் சொல்றது எல்லாமே இப்படி தான் கேட்கும் வேற மாதிரி தான் கேட்கும் நான் என்ன சொன்னேன் பைபிள் வந்து பைபிளை பார்க்குற விதம் மாறணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன நினச்சிக்கிறாங்க பைபிளே வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க பைபிள் வேத வாக்கியம் ஏசு தேவனுடைய வார்த்தை அப்படி சொன்ன வார்த்தையை வச்சு தான் வேத வாக்கியத்தை புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்றேன் உடனே என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க என்ன கேக்குது என் பைபிளே வேணான்னு சொல்லிட்டான் பக்கத்துல பக்கத்துல பார்த்து எப்படி பண்ணுங்களேன் இப்படி இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னது அப்படி எல்லாம் மூடிட்டு இருந்தோம்னா எதுவுமே என்ன செய்யாது கேட்காது ஸோ அந்த லென்ஸை மாத்திரம் எது இப்ப என்ன லென்ஸ் இப்ப சோ சிலுவையை பற்றினான உபதேசம் ஏன் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம சிலுவை பார்க்கிற விதம் தான் நம்ம ஹார்ட் ஹீல் ஆகும் நம்முடைய இருதயத்தை சுகப்படுத்துகிறது என்னது சிலுவை சிலுவைய லீகல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வெளியா சட்டத்திட்ட அடிப்படையில பாத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுடைய உங்களுடைய இருதயத்தை அது என்ன செய்யாது சுகப்படுத்தாது நல்ல செஞ்ச பாவத்துக்கு என்ன தக்க தண்டனை செஞ்ச பாவத்துக்கு தக்க தண்டனை செஞ்ச பாவத்துக்கு தக்க தண்டனை உங்களுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்யப்படும் பொழுது தக்க தண்டனையை தான் எதிர்பார்ப்பீர்களே ஒழிய மன்னிப்பு வராது விலைக்கரையம் செலுத்தப்பட்டிருந்தால் அங்கு என்ன இருக்காது மன்னிப்பு இருக்காது பேங்க்ல கடன் வச்சிருக்கீங்க உங்களால கடனை திருப்பி தர முடியல உங்க சொந்தக்காரங்க போய் பே பண்ணிட்டாங்க அப்ப பேங்க் மேனேஜர் கூப்பிட்டு சொல்றாரு நீங்க கடன் வச்சிருந்தீங்கல்ல உங்க சொந்தக்காரங்க வந்து அடைச்சிட்டாங்க அதனால நான் உங்க கடன் எல்லாம் மன்னிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவீங்க எங்க திரும்ப சொல்லுங்க கடனை மன்னிச்சிட்டீங்களா சொந்தக்காரன் வாங்கினீங்களா இல்லையா ஆமா ஆனா நீங்க கொடுக்கல இல்ல ஆனா உங்களை மன்னிச்சுட்டேன்றேன் எங்க என்ன மன்னிக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் ஆஹ் என்ன மன்னிக்கிறதா என்ன கருத்தம் எவன் டெந்தையும் என்ன செய்யணும் வாங்க கூடாது பேமெண்ட் இருக்க கூடாது பேமெண்ட்ன்ற ஒரு மேட்ரு வந்துருச்சுன்னா ரீபெய்டு அப்படின்ற மேட்ரு வந்துருச்சுன்னா திரும்பவும் செலுத்தப்பட்டது கிரயம் செலுத்தப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு மேட்ரு உள்ள வந்துருச்சுன்னா அங்க என்ன இல்லை அங்க என்னதுக்கு மீனிங் இல்லை மன்னிப்புக்கு மீனிங் இல்லை ஸோ சிலுவையில் சிந்தப்பட்ட ரத்தம் மன்னிப்பை காட்டுகிறது அவர் சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி பூலோகத்தில் உள்ளவைகள் பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் பூலோகத்தில் உள்ளவைகள் பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் தமக்கு ஒப்புரவாக்கினாராம் எது மூலமா சிலுவையில் சிந்தப்பட்ட இரத்தத்தின் மூலமாக சோ சிலுவையில் சிந்தப்பட்ட இரத்தனம் ஏன் சும்மா இப்ப பீனல் சப்ஸ்டியூஷன் உண்மையா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் பீனல் சப்ஸ்டியூஷன் என்னங்க பக்கத்துல கிள்ளி சொல்லுங்க இட்ஸ் எ தியரி தியரினா தமிழ் என்ன சொல்றது என்னதுனா தியரினா 
தத்துவம் சரி அது ரொம்ப கஷ்டப்பட வேணாம் அது தியரி சரிங்களா சயின்ஸில் ரெண்டு மேட் இருக்கு ஒன்று தியரி அது வந்து அப்புறம் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது இட் இஸ் நோ லாங்கர் தியரி இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ தியரி இட் இஸ் அ ஃபேக்ட் தியரி ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா அது என்ன வருது ஃபேக்டா மாதிரி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பூமி தட்டையா இருந்தது அது என்னது தியரி அப்பா என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தான் அது ஃபேக்ட் நினைச்சிட்டு இருந்தான் அதை வந்து ஒருத்தன் டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணிட்டான் நீ ப்ரூவ் பண்ண முடியாது தட்டையா இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஆனா நான் உருண்டியா இருக்குன்றதை ப்ரூவ் பண்ணுவேன் ப்ரூவ் பண்ண உடனே அது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டா இருந்தது என்ன ஆயிடுச்சு தியரியா மாறிடுச்சு இப்ப பூமி உருண்டன்றது என்ன ஆயிடுச்சு ஃபேக்டா மாறிடுச்சு சோ பீனல் சப்ஸ்டியூஷன்றது என்னது தியரி இட்ஸ் அ தியரி ஜான் கேல்வின்ஸ் தியரி அட்வன் தியரி அவர் சிலுவையை பார்த்ததான விதம் அவர் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதான விதம் அது உண்மையா இருந்தால் அந்த இது உண்மையா இருந்தா என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா ஏசு கிறிஸ்து இப்படி சுண்டு வரல பிளேடு நாள் அறுத்து அப்படியே ரத்தம் சிந்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஓகேயா ஓகே இல்லையா என் பிதாக்கு தேவை என்னது ரத்தம் யாருடைய ரத்தம் ஏசுடைய ரத்தம் ஒரு சுண்டு வரல அறுத்து அப்படியே விட்டுருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்குமா மன்னிக்கப்பட்டிருக்காதா மன்னிக்கப்பட்டிருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அங்கதான் ப்ராப்ளம் பீனல் சப்ஸ்டியூஷன் படி மன்னிக்கப்பட்டிருக்கணும் ஆனா ஏன் பைபிள் வந்து சிலுவையில் சிந்தப்பட்ட ரத்தம் சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்து சொல்றதுனா ஒரு மேட்ரம் வந்து யாருக்கு தேவையில்லை பிதாவிற்கு தேவையில்லை மன்னிப்பதற்கு சோ மன்னிப்பு அப்படின்றது ஆண்டவரை குணப்படுத்துகிற ஒரு மேட்டர் மன்னிப்புன்றது என்னது குணப்படுத்துகிற ஒரு மேட்டர் நம்மளை குணப்படுத்துகிற ஒரு மேட்டரா இருக்கணும் சோ என்ன பண்ணா நம்ம குணமாவோம் அப்படின்னு சொல்லி தேவன் பிளான் பண்ணி இயேசுவை ரோமர்கள் இருக்கிற ஒரு காலத்துல இயேசுவை அனுப்புறார் பாருங்க இன்னைக்கு அனுப்பியிருந்தானா டம்முன்னு சுற்றுப்போம் ஒரே கண்ல ஆனா ஏன் ரோமர்கள் இருக்கிற முன் அறிவின்படி முன் குறிப்பின்படி அப்படின்ற வார்த்தையில நம்ம தப்பா எடுத்துக்கிறோம் நம்ம வேற லென்ஸ்ல பாக்குறதுனால அதை தப்பா எடுத்துக்கிறோம் முன்னறிவின் படி முன்குறிப்பின் படி சிலுவையில் ஏன் சிலுவை மரணம் ஏன் முக்கியம்னா உலகத்திலேயே ரொம்ப மோசமான கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் மரண தண்டனை ஏகப்பட்ட விதமா மரண தண்டனைகள் இருக்கு தூக்கு மேடை இருக்கு எலக்ட்ரிக் சார் இருக்கு இது இருக்கு அது இருக்கு கல்லறி இருக்கு ஏகப்பட்ட இது இருக்கு அவங்க காலத்திலே கல் எறிஞ்சு கொள்ற ஒரு காரியம் இருந்தது யூதர்களுக்கு ஆனால் ரோமர்கள் கொண்டு வந்த இந்த விதமான தூக்கு மேடை ரொம்ப கொடூரமான தூக்கு மேடை வேற எவனுமே இன்னும் அதை விட கொடூரமா யோசிக்கல இட்ஸ் அ வெரி டார்ச்சரஸ் திங் வெரி டார்ச்சரஸ் திங் ஆண்ட் அவர் செலக்ட் பண்றாரு அதை செலக்ட் பண்றாரு வேர்ல்டுலேயே பயங்கரமான ஈவில் செலக்ட் பண்ணி அதை எப்படி தலைகீழாய் மாற்றுகிறார் அதுதாங்க இடரல் அதுதாங்க பைத்தியம் சோ அந்த இடத்துல எல் கோபாக்கினை ஊத்தினது யார் கோபாக்கினை ஊத்தினது யார் நம்ம அதான் யோவான் சொல்றாரு அவர் தமக்குரியவர்களுக்கு வந்தாரு அவருக்குரியவர்களோ அவர் என்ன செய்யல ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை தேவன் மனுஷனா வராரு ஆனா மனுஷன் அவர் என்ன செய்யல ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏசைய ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏசை ஐம்பத்தி ரெண்டு பீனல் சப்ஸ்டியூஷன் தியரிய சப்போர்ட் பண்றதுக்கு எல்லாரும் எங்க தான் போறாங்க ஏசையா ஐம்பத்தி மூணுக்கு தான் போறாங்க ஏசையா ஐம்பத்தி மூணு பத்துக்கு போறாங்க ஏசை ஐம்பத்தி மூணு பத்து என்ன சொல்லுது கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகி கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகி அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார் இந்த நல்லா கவனிங்க பிஎஸ்ஏக்கு என்டையர் பைபிள்ல இருக்கிற ஒரே வசனம் என்னது இந்த ஒரு வசனம் தான் பிஎஸ்ஏ சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு வசனம் வேற எங்கேயுமே பைபிள்ல கிடையாது டைரக்டா மீதி எல்லாமே மீதி எல்லாமே அந்த வசனத்துக்கு கோட் பண்றது எல்லாமே எதுனால வருது எதுனால வருது லென்ஸ்னால வர ஒரு மேட்ரு டைரக்டா ஒரு வசனம் கோட் பண்ணணும்னா அது எதுதான் ஏசே ஐம்பத்தி மூணு பத்து தான் புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு வசனம் கூட கிடையாது டைரக்டா 
ஸோ இந்த ஏசே ஐம்பத்தி மூணு பத்துக்கு கான்டெக்ஸ்ட்டு ஏசே ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து படிப்போம் அவருடைய முகம் அந்த கீழே அடைஞ்சு தான் அவருடைய ரூபம் சிதைஞ்சு போச்சான் அதை பார்த்ததுனால ஜனங்கள் என்ன செஞ்சாங்களாம் பிரமிப்படைந்தார்கள் அப்படியே அவர் அநேக ஜாதிகள் மேல் தெளிப்பார் அவர் நிமித்தம் ராஜாக்கள் தங்கள் வாயை மூடுவார்கள் ஏனெனில் தங்களுக்கு தெரிவிக்கப்படாதிருந்ததை அவர்கள் காண்பார்கள் கேள்விப்படாதிருந்ததை அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் அப்படியே அதே மூச்சில் அடுத்த அதிகாரம் ஓடுது சரிங்களா எங்கள் மூலமாய் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார் கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிக்கு வெளிப்பட்டது இளங்கிளையை போலவும் வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரை போலவும் அவருக்கு முன்பாக எழும்புகிறார் அவருக்கு அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை அவரை பார்க்கும் போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் அந்த மனுஷரால் நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணி நீங்கள் பொதுவாக கலர் அடித்து சுற்றி அப்படிலாம் வைப்பீங்களா அந்த மாதிரி பண்ணிங்க மனுஷரால் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாட அனுபவிக்கிறோமா இருந்தார் அவரை விட்டு நம்முடைய திரும்ப நம்முடைய நல்லா சுத்திக்கோங்க நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம் அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார் அவரை என்னாமர் போனோம் அந்த போனோம் நோமையும் சுத்தி வச்சுக்கோங்க யார் முகத்தை திருப்பினாவா நம்ம யார் அசட்டை பண்ணா நம்ம பண்ணோம் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் நாமோ பக்கத்தில் ஒரு ஓ இருக்கு அங்க ஒரு ஓ போட்டார் நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம் ஐசிஆர் போடுங்க சொல்லுங்க அவர் அப்படி இருந்தாரு பக்கத்தில் பசங்க அவர் அப்படி இருந்தாரு நம்ம முகத்து திருப்பிட்டோம் நம்ம அசட்டை பண்ணிட்டோம் நம்ம புறக்கணிச்சிட்டோம் கடைசியில் என்ன எண்ணிட்டோம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க கடைசி பகுதி வாசிங்களேன் அவர் தேவனால் அடிப்பட்டார் அப்படின்றது என்னவா இட் இஸ் ஆர் இக்னரன்ஸ்லி தாட் தெரியாம அப்படி பண்ணிட்டோம் தெரியாம அப்படி யோசிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஐந்து நம்முடைய மிருதுகள் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழுவுகளிலால் குணமாக நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மீது வந்தது the chastisement of our peace came upon him so his chastisement avar yaar chastise panna avar aakinai kullaga padathinadhu yaar nu padichom naam aakinai kullaga padathinom anda aakinai yaarku samadhanathai kondu varudha samadhanathai kondu varugirudhu thalumbugal yaar potom yaar thalumbugalai potadhu நாம் போட்டோம் அந்த தழும்புகள்னால் நம்ம என்ன செய்யணுமா குணமாறும் இதை கேட்டா அவங்களால என்ன செய்ய முடியல இதை கேட்ட அவங்களால என்ன செய்ய முடியல நம்ப முடியல பாருங்க அதுதான் ஐம்பத்தி ஒன்னு நமக்கு அறிவிக்கப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார் ஹூ பிலீட் அவர் ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் இஸ் சோ ஸ்கேண்டலஸ் ஹார்ட் டு பிலீவ் வை தைபிள் சேஸ் த ஸ்கேண்டல் ஆஃப் த கிராஸ் இந்த நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் சிலுவை இடரலை கொண்டு வருகிறதான் என் பாவத்துக்காக தேவன் இயேசுவை தண்டித்தார் அப்படின்றது இடரலை கொண்டு வராது நான் போய் மங்குன ஒரு குத்துனோடனே நான் இதனாலதான் உன்னை மன்னிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா அது இடரலை கொண்டு வருகிறது அது இட் பிரிங்ஸ் ஆஃப் சொன்னேன் ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் நம்ம இருக்கிறதா நினைக்கிறோம் என்னது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இதை வசனத்தை ஆசிருங்க ஏசையா ஐம்பத்தி மூணு பத்த செட்வா கிண்ட்ல போடுங்கப்பா அந்த இதுல இருந்து நம்ம நோட்ஸ்ல இருந்து செட்வா கிண்ட் எல் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா பழையற்பாடை எந்த எந்த மொழியில எழுதியிருக்காங்க ஹீப்ரூல 
ஆனால் இயேசு காலத்தில் என்ன பைபிள் யூஸ் பண்ணாங்க எப்ரே பைபிள் யூஸ் பண்ணல கிரேக்க பைபிள் யூஸ் பண்ணாங்க கிரேக்க பைபிள் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அவங்க பழைய ஏற்பாட்டையும் எதில் தான் படித்தாங்க கிரேக்க மொழியில் படித்தாங்க புதிய ஏற்பாடு எதில் தான் எழுதுறாங்க கிரேக்க மொழியில் எழுதுனாங்க ஸோ அவங்க பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து ஏகப்பட்ட வசனத்தை கோட் பண்ணுறாங்கல்ல அப்படி சொல்லியிருக்கு ஐசியா அப்படி சொன்னார் இப்படி சொன்னாருன்னு அது எங்கேருந்து எந்த எந்த பைபிள் இருந்து கோட் பண்ணுறாங்க பழைய ஏற்பாட்டின் கிரீக் டிரான்ஸ்லேஷன் கிரீக் மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து கோட் பண்ணுறாங்க அதை தான் செச்சு அகேன்ஸ் எல்எக்ஸு சரிங்களா ஸோ ஏசே ஐம்பத்தி மூணு பத்து என்னன்னு போட்டிருக்கு ஃபார் இட் ப்ளீஸ் த லார்ட் டு பர்ஜிம் டு கிளென்ஸ்ம் டு ஹீல் ஹிம் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஸ்ட்ரோக் அவர் காயத்திலிருந்து பிதா அவர் என்ன செய்யணும்னு விரும்பினாராம் சுகமாக்கணும்னு விரும்பினாராம் ஏசுவை அவருடைய காயத்திலிருந்து சுகமாக்கணும்னு விரும்பினாராம் இதையே இதையே தமிழ்ல எப்படி இருக்கு மற்ற வேர்ஷன்ஸ்ல இங்கிலீஷ் வேர்ஷன்ஸ் தமிழ்லயும் எப்படி இருக்கு கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகி அப்படின்னு இருக்குது அது நீங்க ஹீப்ரூ பைபிள்ல போய் நீங்க என்ஆர்எஸ்வி இந்த வேர்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க போய் படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது இங்கிலீஷ்ல கீழே போய் பாத்தீங்கன்னா ஹீப்ரூ டெக்ஸ்ட் நாட் கிளியர் அப்படி இருக்கும் ஹீப்ரூ டெக்ஸ்ட் நாட் கிளியர் எப்ரேய பாஷையில இந்த இந்த பதம் எப்படி இல்ல தெளிவா இல்லை அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதனால எப்ரேய பாஷையில தெளிவா இல்லை எங்க தான் போக வேண்டியது இருக்கு இப்ப கிரீக்கு போக வேண்டியது இருக்கு கிரீக்கு போனா மீனிங் எப்படி இருக்கு வேற மாதிரி இருக்கு இட் ப்ளீஸ் த லாட் டு பர்ஜிம் ஸோ அதனால இதை விட்டுருங்க இது இதனுடைய மெயின் டாபிக் இல்லை என்னுடைய டாபிக் என்னன்னா சிலுவை எப்படி நம்மை சுகப்படுத்துகிறது எப்படி த சாஸ்டைஸ்மெண்ட் ஆஃப் அவர் பீஸ் ஹவு டிட் இட் கம் அப்ஆன் ஹிம் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ண மாக்கின எப்படி அவருக்கு அவர் மீது வந்துச்சு எப்படி நமக்கு சிலுவை சமாதானத்தை உண்டாக்குகிறது இதை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ண அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் பாருங்க நேற்று ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தார் கேரி மார்கன் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற ஒரு நல்ல தேவ ஊழியர் அவர் ஒரு போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார் தான் பையனை பற்றி மூணு வயசு பையன் அவனுடைய ஃபோட்டோவை போட்டு ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தார் பார்க்கு கூட்டிகிட்டு போயிருந்தார் அவன் பையனை அவன் விளாண்டுட்டு இருந்தான் இவர் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தாரான் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அந்த பையனை கூட பக்கத்தில் இருந்த விளாண்டுட்டு இருந்த புள்ள டங்குன்னு மூஞ்சியில் குத்திருக்கு குத்துனோடனே அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தானா திரும்ப குத்துச்சான் அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தானா திரும்ப குத்துச்சான் உடனே அப்படியே போய் டக்குன்னு கட்டி பிடிச்சான் அந்த பிள்ளைய அந்த இந்த 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 குட்டி பையன் மூணு வயசு பையன் அந்த குட்டி பிள்ளை என்ன பண்ணிட்டான் கட்டி பிடிச்சிட்டான் அது ஃபர்ஸ்ட் அப்படியே விட்டு இருந்துச்சான் அவன் விடவே இல்லையா கட்டி பிடிச்சிட்டே இருந்தானா அப்புறம் அப்படியே அதுவும் கட்டி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சான் உடனே எனக்கு தேங்க்யூ ஜீசஸ் எப்படி ராயுத சொல்றது சிலுவைய எப்படி காட்டுறது எப்படி அட்டோன்மெண்ட் நம்ம மண்டைகளுக்கு புரிய வைக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேனா எப்படி How? Oh, no, no, comment la pote. Right there is the atonement. Silhouette le nadandha da appidiye Oru ne oru ne vela kunna and the story da Yesu Christ yarengi vararu Pote ati ati nadikki na apidiye pathe tere gharu Avaru soldra aru Pilat Pilat today one ku matre thari ila da Apidi inna na வேற லெவல்ல இங்க மேட்ரு நடக்கும் அது செய்ய முடியாம எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஆள் இல்லாம நான் இப்படி நின்றுட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இருக்கான் நான் நினைச்சா உங்களை ஃப்ரீ ஆக்கலாம் யார் யார ஃப்ரீ ஆக்குறது சும்மா இருப்பா நீ வேலைய பார்த்துட்டு போ நாங்க நடக்கிற மேட்ரே வேற அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க அவனுக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேது என்னடா இந்த மனுஷன் பேசுறாரு ஃப்ரீ ஆக்குறேன்னு சொன்னா வேணாம் அப்படின்றாரு நீ செய் நீ செய் நீ போ போ நான் நீ நினைக்கிறியா அப்படின்னா நீ ராஜாவா ஆமா நான் ராஜா தான் அப்படின்றாரு அவனுக்கு அப்படி இருக்கு ஒன்னும் புரிய மாட்டேது ஏன் யூதர்கள் ஒரு ராஜாவை எதிர்பார்த்தார்கள் யூதர்கள் ஒரு மேசியாவை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அந்த மேசியா எப்படி வருவார்னு எதிர்பார்த்தாங்க எப்படி வருவார் நினைச்சாங்க வாரியர் கிங் வாரியர் கிங் என்ன போர் வீரனாய் ஏனா அவருடைய ராஜாக்கள் எல்லாரும் எப்படி இருந்தாங்க போர் வீரனா தான் தாங்க தாவீது போனானா அப்படியே எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளி தந்துடும் அவருதான் இஸ்ரேல பெரிய ராஜா அப்படி ஒரு வாரியர் கிங் ஒவ்வொரு தனியும் அந்த மாதிரி வாரியர் கிங் மூலமா தான் ஒரு கிதியோனை எழுப்புறாரு கிதியோன் போய் போட போட போட்டு தள்ளிடுறான் யாரையாவது எழுப்பி அவங்க எல்லாருமே எதை யூஸ் பண்ணாங்க 
வன்முறையை யூஸ் பண்ணாங்க வன்முறையை யூஸ் பண்ணி அவர்களுக்கு எதிராக வந்த தேசங்களை அளித்தார்கள் இவங்க எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஓகே தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் நம்முடைய எதிரிகளை நம்ம கையில் ஒப்பு கொடுப்பார் இப்போ வந்து ரோமர்கள் வந்து நம்ம அமுக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளை கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்காங்க நம்முடைய தேசத்திலேயே வந்து நம்மளை இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க நமக்கு ஒரு மேசியா வருவார் அந்த மேசியா வந்து நமக்காக யுத்தம் செய்வார் நம்முடைய விரல்களை யுத்தத்திற்கும் கைகளை போருக்கும் பழக்கு விற்கிற தேவன் அப்படின்னு சொல்லி ஃபெய்த் கன்ஃபர்ஷன் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ஹெவியா பண்ணது யாரு பவுல் கமாலியலின் பால் பாதத்து கீழே உட்காந்து படிச்சு 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 மண்டை மாத்திரம் வீங்கி இருக்கேன் அவனுக்கு படிச்சிருக்கான் அப்படியே லெப்ட் ரைட் படிச்சிருக்கான் எப்ப கண்டிப்பா வருவார் எப்ப இப்ப எப்ப வருவார் இப்ப கடைசியில வந்துட்டாரு வந்துட்டு வாரியர் கிங்கா வராம முப்பது வருஷம் கார்பெண்ட்ரி பண்ணிட்டார் சரிங்களா அவரு நினைச்சானுங்க கத்தி எடுத்து சொல்லட்டுவார் இவரு கத்தி எடுத்து மரத்தை வச்சுட்டார் அதனாலே மிஸ் பண்ணிட்டானுங்க அப்புறம் வேற நாசிரியத்துல பிறந்துட்டார் நாசிரியத்துல பிறந்தது மாத்திரம் இல்ல அவங்க அப்பா எப்படி வந்தாரு எப்படி பிரெக்னன்ட் ஆனாங்க எதுவுமே தெரியல அந்த வேற பிரச்சனை ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இப்படி ஒரு கேரக்டர் கடைசியில் வந்து ஒரு மீன் பிடிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவர் தான் ராஜா அப்படின்னு சொல்லி கழுதையில் வச்சு கூட்டிகிட்டு வந்து ராஜா ராஜாவாக்கும் ராஜா நீர் தாங்களே ராஜா தாவிதின் குமாரன் தா அப்படி இப்படிலாம் சொல்லணுன்னு இவன் என்ன செய்யக்கூடாது விடக்கூடாது இவன் என்ன செய்யணும் சிலுவில் அறையணும் இது முதல் தடவை இயேசுவ சிலுவில் அறையில ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு எவனா ஒருத்த மேசியான கிளம்புவான் பாருங்க நம்ம ஊர்ல தீர்க்க தரிசியெல்லாம் இருக்காங்களே டக்குன்னு ஒரு ஒரு டைட்டில் போட்டு டகால்னு அந்த மாதிரி ஒரு மேசியா அப்படின்னு ஒரு பேஜை போட்டு ஒரு ஒரு விசிட்டிங் கார்டு எடுத்து அப்படி கொடுத்துட்டு இருந்தானுங்க அந்த காலத்தில் ஐ எம் த நெக்ஸ்ட் மேசியா அப்படின்னு சொல்லி அப்படி நெக்ஸ்ட் மேசியான உடனே ரோமன்ஸ் கொண்டு போய் அம்மனமா தொங்க விட்டு அடி அடின்னு அடிச்சு கல கலக்கிடுவானுங்க அடுத்து எவனா மே அப்படின்னு சொன்னாலே பயம் வரணும்னு மேசியாலாம் இல்ல மேசியான எவனும் சொல்லக்கூடாது சொன்னேன் இல்லங்க சேமியான் சொல்ல வந்து வாய் தவறி மேசியான் சொல்லிட்டேன் அது வனாது மேசியான் சொன்னீங்க அப்படின்ற ரேஞ்சில் பயம் கொடுத்தணும்னு சொல்லி ரோமன்ஸ் எதை யூஸ் பண்றான் சிலுவை யூஸ் பண்றான் சிலுவை யூஸ் பண்றான் அதிகாரம் <laughs> புரியுதுங்களா மேட்ரு கல்லெறிஞ்சிருந்தா ரத்தம் சிந்தி மச்சிருப்பாரா இல்லாட்டி வேற ஏதாவது சிந்திருப்பாரா ரத்தம் தான் சிந்திருப்பாரு உடனே அவனுங்க சொல்றானுங்க எப்பா கல்லெறிஞ்சிட்டா பிரச்சனை இல்ல அவன் செத்துருவான் ஆனா அவன் சிலுவையில மறிக்கணுமே ஏன் சிலுவையில மறித்தாதான் கேவலம் சிலுவையில மறித்தாதான் ரோமருக்கும் ஒரு இது இதெல்லாம் ஏசுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா பிதாக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நுழைவோம் <laughs> எப்ப மனுஷ ரொம்ப மோசமா இருக்கானோ அந்த சீன்ல உள்ள நுழைவோம் அப்படின்றாரு பாருங்க நுழைஞ்சு நான் மேசியா அப்படின்னு உடனே உடனே டிசைபிள்ஸ் மெதுவா வந்து கேக்குறானுங்க எப்போ வரைக்கும் புரியல அவர் உயிர் தெழுந்த பிறகும் கூட புரியல ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் சிலுவைக்கு போறத பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு அப்ப அவங்க சண்டை போட்டு இருக்காங்க என்னடா சண்டை போடுறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு இல்ல நீங்க ரோமனை வெளியே தள்ளிட்டு உள்ள போய் உட்கார போது யாரு லெப்ட் ரைட்னு பேசிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு 
உடனே அவர் கேட்குறாரு நான் பானும் பா பண்ணும் பாத்திரத்திலே நீங்கள் பண்ண மு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவனுக்கு புரிஞ்சதோ புரியலையோ பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டாங்க ஏன்னா அவனுக்கு மைண்டில் இருந்ததெல்லாம் வேறு இவர் ஏதோ திராட்சரசம் த்ரோனில் உட்காந்து குடிப்பார் போல இருக்கு கேட்குறாரு நான் குடிக்கிற பாத்திரத்தில் நீ குடிப்பியான்னு கேட்குறாரு ஆ குடியும் கண்டிப்பாக குடிப்பீங்க அப்படின்றாரு அவனுங்க நினைக்கிறது வேற இவர் சொல்றது வேற எதுவுமே புரியல கடைசியில கெத் சம்மனையில போய் வந்துட்டானுங்க அப்படியே தடி கடி எல்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்து அப்படியே அப்படியே நிக்கிறானு யார யார பா தேடுறீங்க அப்படின்னா ஏசு போய் தேடுறோம் நான் தான் அப்படின்னு டம்னு உழுதுட்டானுங்க எல்லாரும் உழுந்த உடனே பேதுரு நினைச்சான் பாரா நம்ம தலை சீன்ல இறங்கிட்டாரு கத்திய இப்ப ஆரம்பிக்குதா சீனு அப்படின்னு எடுத்து கத்தியோடு கட் பண்ணாம பாருங்க காத அவன் என்ன நினைச்சான் அடுத்து ஜீசஸ் ரெண்டு கத்திய அப்படி எடுத்து விடுவாருன்னு நினைச்சான் ஏன்னா இவனுங்களை குழப்புற மாதிரி வேற ஃபர்ஸ்ட் பட்டையம் இருக்கான்னு கேட்டாரு ரெண்டு இருக்குனாரு போதுன்னாரு பாருங்க இவரும் சும்மா இல்ல உடனே அப்படி பேக்கப்புக்கு எதிர்பார்க்கிறான் He who takes the sword shall die by the sword. Patta yate chukkuramayam, patta yate nalaya uluvaan. That's why it's not a problem. You can't say that. 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 அப்படின்னா எல்லாம் அந்த கார்ட்டூன் நெட்ஒர்க் மாதிரி காணாம போயிட்டாங்க ஒருத்தன் ஓடினான் புட்டுச்சானுங்களாம் துண்ட விட்டுட்டு ஓடியா போயிட்டான் எப்படி ஓடிருக்கானுங்க பாருங்க சொல்லுங்க சிலுவை வாஸ் அன் ஒஃபென்ஸ் பேமெண்ட்டுக்காக போறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவனுங்க ரியாக்ட் பண்ணிருக்கிறதே வேற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணிருப்பானுங்க போங்க தூக்கிட்டு போய் நாங்களே விடுறோம் எங்க பாவத்துக்காதான்னு நம்ம படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் வன்முறையில போய் கம்யூனிட்டி முடிஞ்சிருது அங்க ஆரம்பிச்ச பிரச்சனை அப்படியே எஸ்கலேட் ஆகிட்டே இருக்கு கணமன் மனைவி பிரச்சனை சகோதரனுக்குள்ள சகோதரன் பிரச்சனை குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனை குளத்துக்குள்ள குளம் பிரச்சனை தேசத்துக்குள்ள தேசம் பிரச்சனை எல்லாமே பவுண்டேஷன் வயலன்ஸ் வன்முறை ரிலேஷன்ஷிப் இல்ல மன்னிக்க முடியல உறவு இல்ல நாம் ஒன்றா இருக்கிறது போல இவங்க ஒன்றா இருக்கணும் தான் உண்டாக்கணும் ஆனா இவங்களுக்கு மன்னிக்க தெரியல எப்படி இந்த சைக்கிள் ஆஃப் வயலன்ஸ் நிறுத்துறது இந்த வன்முறையின் வட்டத்தை எப்படி உடைக்கிறது அதுதாங்க சிலுவை அதுதான் சிலுவை பிஎஸ்ஏ அது கிராஸ் வந்து எதை உடைக்கணும்னு நினைக்குதோ அதை அஃபார்ம் பண்ணுது வாட் இஸ் தெசேஜ் ஆஃப் கிராஸ் வை இட் இஸ் போலிஷ்னஸ் டு கிரீக் Why it is an offense to Jews? Why is it an offense to Jews? Why is it an offense to Jews? Why is it an offense to Jews? That message is the cross. What does it do? It is not a message. It is a message. It is a message. How do you say it? 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 எல்லாமே வயலன்ஸ் வந்து இன்னும் என்ன பண்ணிட்டே இருக்கு 
நான் போய் அவன் ஒருத்தனை கொண்டாங்களா ஒரு பத்து ரோமன் சோல்ஜர் யாவது நான் என்ன செய்வேன் கொள்ளுவேன் அப்படின்னு சொல்லி கிராஸ் கெப்ட் எஸ்கலேட்டிங் வயலன்ஸ் வன்முறை அது என்ன பண்ணிட்டு இருந்தது தூண்டிக்கிட்டே இருந்தது பெருசாக்கிக்கிட்டே இருந்தது ஒரு பக்கம் ரோமன் அதை காட்டி பயன்படுத்தி நான் தான் பெரிய ஆளுன்னு காட்ட விரும்புறான் அவன் சொல்றான் நீ எப்படி செஞ்சா நான் நீ ஒன்னு செஞ்சா நான் நூறு செய்வேன் சொல்லி இவன் வந்து ஜெலட்ஸ் எலும்பிட்டு இருக்கானுங்க இந்த மாதிரி சினாரியோல ஜீசஸ் என்ட் ஆகி சிலுவையில மறிக்கிறார் மறிக்கும் பொழுது கஷ்டப்பட்டு வாய திறந்து சொல்றாரு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் இவர்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறார்கள் நல்லா கவனிங்க திருமையனுடைய இல்லஸ்டேஷனுக்கு போறேன் கேரி மார்கன் அந்த குட்டி பையன் அந்த குட்டி பையனை பொங்குன மூஞ்சில குத்தின உடனே யாருக்குங்க பிரச்சனை பையனுக்கு பிரச்சனையா பையனுக்கு பிரச்சனை தான் யாருக்கு ரொம்ப பிரச்சனை அப்பாவுக்கு கிருன்னு யாரு கையில ஏறி இருக்கும் அப்பா கையில தான் ஏறி இருக்கும் நிறைய நேரம் நமக்கு நேரா செய்யப்படுற குற்றங்களை கூட நாம என்ன செஞ்சிடுறோம் ஈஸியா மன்னிச்சிடுறோம் ஆனா நமக்கு வேண்டப்பட்டவர்களை ஒருத்தவங்க துன்புறுத்தும் போது நம்மளால என்ன செய்ய முடியல ஐயோ டே நீ என்னனாலும் என்ன பண்ணிக்கோ என்னனாலும் பண்ணிக்கோ என் பையனை தொடணும்னு நினைச்ச அப்புறம் நீ வேற ஆள் தான் பார்ப்ப நீ என்ன என்ன பண்ணிக்கோ நான் வந்து நீ என்ன பண்ணும் போது நான் மன்னிச்சிருவேன் எனக்கு வேண்டப்பட்டவங்களை தொட்ட என் குடும்பத்தை தொட்ட அப்படின்னா நான் வேற ஆளாயிருவேன் சொல்றோமா இல்லையா சோ மன்னிப்புன்றது ஏசு நம்மளை மன்னிக்கிறது கூட ஓகேங்க சிலுவையில பிதா நம்மளை மன்னிச்சாரு பாருங்க நம்ம குமாரன் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது குமாரன் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது பிதா நம்மளை மன்னிச்சார் பாருங்க ஆனா அந்த இதே எடுத்து பிதா தான் இயேசுவை தண்டித்தார் நம்ம சொல்லி அதை சுவிசேஷமா பிரசங்கம் பண்ணோம் பாருங்க அதையும் மன்னிச்சார் பாருங்க அதையும் மன்னிச்சார் பாருங்க அதுதான் எனக்கு பெரிய மன்னிப்பா தெரியுது வாட் இஸ் ரியல் ஃபர்கிவ்னஸ் ஏ ஏசு வந்து எத்தனை பேர் பார்த்து சொன்னாரு உன் பாவங்களை உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது மன்னிக்கப்பட்டது மன்னிக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னாரு அந்த மாதிரி பிதா வானத்திலிருந்து இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசியிருக்காரு அது மாதிரி பேசினார் இவர் என்னுடைய நேசகுமார் அதே மாதிரி உலகத்துக்கு எல்லாம் கேட்குற மாதிரி ஏ எல்லாரையும் மன்னிச்சேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம்ல வானத்திலிருந்து பேசினாரா இல்லையா ஏன் எல்லாரையும் மனுஷப்பா அப்படின்னு சொல்லிக்கலாமே அது நம்மளுடைய நம்மை சுகப்படுத்தாது நம்மளை சுகப்படுத்துறது என்னதுன்னா அந்த புள்ள அவனை மங்கு மங்குன்னு குத்தும் போது அவன் கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு விடாம இருந்தான் பாருங்க வழிய தாங்கிக்கிட்டு அதுதான் நம்மை சுகப்படுத்துகிறது சோ நம்ம சுகம் நம்ம சுகப்படுத்தணும்னா நம்ம அவரை அடிக்கணும் நம்ம அவரை கொல்லணும் கொல்லும் போது அவரை நம்ம கட்டி பிடிச்சி நம்மளை கிஸ் பண்ணணும் அதுதான் நம்மளை சுகப்படுத்துது அதுக்காக தான் சிலுவையை தெரிஞ்செடுத்தார் When we inflict pain, he hugs us. As we keep inflicting, he still hugs us. I read a Facebook post about this. What is the illustration? He said that he is a child. 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 கோபப்படுதான் அதுக்கு 
கோபமா வெளிப்படுத்துது போட்டு குத்துதான் எடுங்க கைய எடுங்க கைய மூடிட்டு இருக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வழி உயிர் போதான் ஆனா தாம் புள்ள இப்படி வந்து குற்ற மனசாட்சியில கஷ்டப்படுதேன்னு சொல்லி அவர் வழிய இது பண்ணிட்டு சிரிச்சுட்டு கட்டி பிடிச்சி கிஸ் பண்ணாராம் அப்ப ரைட் டேர் இஸ் அட்டோன்மெண்ட் அங்கதான் அட்டோன்மெண்ட் இருக்கு பாருங்க நம்ம தான் பண்றோம் வயலன்ஸ் ஆனா பண்றோம் அதை வந்து அவரு ஆ வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்முடைய கில்ட் வந்து என்ன ஆயிரும் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிரும் ஆனா இவர்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாமல் செய்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை கட்டி பிடிச்சாரு பாருங்களேன் அங்கதான் வி கெட் ஹீல்டு அங்கதான் சுகமாகிறோம் அங்கதான் குணமாகிறோம் இப்படிப்பட்டதான சிலுவை பற்றிதான உபதேசம் யூதர்களுக்கு இடரலா இருக்கு கிரேக்கருக்கு பைத்தியமா இருக்கு ஜான் கால்வினுடைய உபதேசம் லாஜிக்கல் கிரேக்கருக்கு பைத்தியமா தோன்றாது சோ நம்ம கம்யூனிட்டி ஆஃப் ஹீல்ட் ஹார்ட்ஸ் கம்யூனிட்டி ஆஃப் ஹீல்ட் ஹார்ட்ஸ் சொல்லும் பொழுது நமக்கு விரோதமா செய்யப்படுகிற குற்றங்களை மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது ஒண்ணு அவங்க குற்றம் புரியும் பொழுது அது ஒரு வீடியோ போடுறேன் அது இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு அதனால ஃபர்ஸ்ட் நான் தமிழ்ல சொல்லிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் வருஷத்தில் ஒருத்தனை யூஎஸில் ட்ரையலில் போட்டாங்க ஜெயிலில் பிடிச்சி அவன் மேலே சார்ஜ் என்னென்னா நாற்பத்தெட்டா நாற்பத்தி மூணான்னு தெரில நாற்பத்தெட்டு சகோதரிகளை வரிசையாக கொண்டுறான் சீரியல் கில்லர் ஒவ்வொருத்தவங்களையாக கொண்டுறான் நாற்பத்தெட்டு லேடிஸை கொள்றான் அவனை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டு ட்ரையல் நடக்குது கோர்ட் கேஸ் நடக்குது ஜட்ஜ் கேட்குறாரு இந்த லேடியை கொன்னதில் நீ என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னு எஸ் நான் தான் கொண்டேன் கில்ட்டி 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 அப்படி சொல்லி நாற்பத்தெட்டு தடவையும் கில்ட்டி கில்ட்டி கில்ட்டின்னு சொல்கிறான் சொன்ன பிறகு அவங்க அந்த நாற்பத்தெட்டு லேடிஸோடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை வந்து பேச வைக்கிறாங்க கோர்ட்டில் இவனுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க உனக்கு அப்படி ஒரு கொடூரமான மரணம் வரணும்னு நான் விரும்புகிறேன் உன்னை ஆண்டவர் மன்னிக்கவே மாட்டார் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க வரிசையாக சொல்லிட்டு வராங்க எல்லோரும் வந்து திட்டுறாங்க எல்லோரும் சபிக்கிறாங்க கொடூரமான மரணம் உனக்கு வரணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த ஒரு பொண்ணோட அப்பா அவர் எந்திரிச்சு சொல்கிறாரு இங்கே எல்லோரும் உன்னை வெறுக்கிறாங்க ஆனால் நான் உன்னை வெறுக்கல அஃப்கோர்ஸ் ஏசு எங்களுக்கு சொல்லி தந்ததை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன் ஆனால் பரவாயில்ல ஐ ஃபகிவ் யூ அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவன் ரியாக்ஷன் பாருங்களேன் சி இதுதான் சிலுவை சிலுவையில் ரெண்டு பார்ட்டி இருக்குது சரிங்களா சிலுவையில் காயப்படுத்துகிற ஒரு பார்ட்டி இருக்குது காயப்படுத்தப்படுகிற ஒரு காட்டி இருக்கு பார்ட்டி இருக்குது ரெண்டு பேருக்கும் சுகம் அவசியம் நல்லா கவனிங்க ரெண்டு பேருக்கும் சுகம் அவசியம் காயப்படுத்தப்பட்ட பார்ட்டிக்கும் சுகம் தேவை காயப்படுத்துகிற பார்ட்டி சரிங்களா அவனுக்கும் சுகம் தேவை ரெண்டு பேரையும் சுகப்படுத்துறது தாங்க நீதி ரெண்டு பேரையும் சுகப்படுத்துகிறது தான் நீதி அது சிலுவை மாத்திரம் தான் செய்ய முடியுது ஏன்னா சிலுவையில் நம்ம ரெண்டுத்தையும் பார்க்குறோம்லங்க நம்ம நம்ம நம்மகிட்ட ரெண்டுமே இருக்கு சில நேரம் என்ன செய்யறோம் காயப்படுத்துகிறோம் சில நேரம் என்ன படுறோம் காயப்படுத்தப்படுகிறோம் சில நேரம் வி ஆர் விக்டிமைசிங் அதர்ஸ் சம்டைம்ஸ் வி பிகம் த விக்டிம்ஸ் ரெண்டத்தையும் சுகப்படுத்துகிறது சிலுவை தான் எப்படி அதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அந்த பையன் அந்த பிள்ளைய முகத்தில் குத்தும் பொழுது அந்த பையனுக்குள்ள காயம் இருக்கு அந்த காயத்தினால தான் அவன் காயப்படுத்துக்கிறான் ஸோ தன்னுடைய வழியை அந்த புல் அந்த பையன் மேம்படுத்தாமல் அந்த பிள்ளையோட வழியை பார்க்குறான் பாருங்களேன் தான் வழியை மேம்படுத்தாம அந்த பிள்ளைய மேம்படுத்தி கட்டி பிடிக்கிறான் பாருங்களேன் அதுல அந்த பிள்ளையும் சுகமாகிறது இவனுடைய காயமும் சுகமாகிறது இவன் காயம் சுகமாகாம இவன் இருதயம் சுகமாகாம அவன் என்ன செய்ய முடியாது 
கட்டி பிடிக்க முடியாது கட்டி பிடிக்கலனா அவன் என்ன செய்ய முடியாது சுகமாக முடியாது ஆனால் தான் வழியை தாங்கிக்கிட்டு கட்டி பிடிக்கும் பொழுது ரெண்டு பேருமே சுகமாகிறார்கள் அதில் சிலுவையில் சிந்தப்பட்ட இரத்தம் தான் அந்த அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது ஸோ சிலுவையில் சிந்தப்பட்ட இரத்தம் தான் மன்னிப்பை காட்டுகிறதுனா அப்படிப்பட்டதான ஒரு மன்னிப்பு பேதுரு கேட்குறான் ஏசுட்ட ஒருத்த எனக்கு விரோதமாக எழுதுறோ தப்பு செய்கிறான் எழுதுறையும் நான் மன்னிச்சிட்டேன் ஏன்னா ஒரு யூதனுக்கு ஏழுன்றது பூரணம் சொல்றான் ஏழு தடவை பூரணமா அவன் தப்பு செஞ்சுட்டான் நானும் என்ன பண்ணிட்டேன் பூரணமா மன்னிச்சுட்டேன் ஓகேயா அப்படின்னு கேட்கறான் ஏசு சொல்றாரு ஏழு தடவை என்னப்பா பெருசா ஏழுன்ற ஏழு தடவை இல்ல ஏழு எழுபது தடவை செவன்டி டைம் செவன் அவன் வந்து தப்பு செஞ்சாலும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கணக்கு வச்சுக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை அவன் எத்தனை தடவை பண்ணாலும் நீ என்ன செய் அப்படின்னு அவரு சொன்ன தேவன் கணக்கு வச்சு இயேசு அடிச்சாரா பேதுருவை கணக்கு வைக்காதன்னு சொன்னவரு அவரு கணக்கு வச்சாரான்னு கேட்கிறேன் புரியுதுங்களா நான் சொல்றது இயேசுவை தண்டிக்க வேண்டும்ன்றது பிதாவுடைய நோக்கம் அல்ல விருப்பம் அல்ல தேவையும் அல்ல அவருடைய நீதி அப்படிப்பட்ட நீதியும் அல்ல அவருடைய நீதி சுகப்படுத்துகிற நீதி அவருடைய சிலுவை சுகப்படுத்துகிற சிலுவை இந்த கதையை சொல்லி முடிச்சோடனே நீ இப்படி மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்பொழுது சீஷர்கள் எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்களா என்ன சொன்னாங்க எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும் அப்பதான் சொல்றாங்க இன்க்ரீஸ் ஆர் ஃபெய்த் அப்படின்னு ஜோம் பண்றாங்க எங்களுடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும் வாய் மன்னிப்பதற்கு என்ன தேவை விசுவாசம் தேவை இட் டேக்ஸ் ஃபெய்த் டு ஃபர் கிவ் அகெய்ன் அண்ட் அகெய்ன் திரும்ப திரும்ப மன்னிப்பதற்கு என்ன தேவை விசுவாசம் தேவை விசுவாசம் என்ன டிவைன் பர்சுவேஷன் உம்முடைய அன்பு தான் எங்களை என்ன செய்யணும் மன்னிக்க பண்ணணும் அதை பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம் நம்ம சிலுவை இப்படி பார்க்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிலுவையை ஜான் கேல்வின் கண்ணாடி மூலமாக பார்த்தோம்னா கம்யூனிக்கு மீனிங்கே வேற ஆனால் சிலுவையில் சிந்தப்பட்ட இரத்தத்தை வேதம் சொல்லுகிற விதமாக பார்த்தோம்னா கம்யூனியனோட மீனிங்கே வேற அவர் இந்த கப் எடுத்து கொடுத்து சொல்கிறாரு இது உங்களுடைய பாவங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய ரத்தமாக இருக்கிறது ஃபார் த ஃபீவ்னஸ் ஆஃப் யோர் சின்ஸ் திஸ் பிளட் இஸ் ஷேட் ஃபார் த ஃபீவ்னஸ் ஆஃப் யோர் சின்ஸ் மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிருக்கலாம் ஆனால் நாம் மன்னிக்கப்பட்டவர்களாக உணர்ந்திருக்க மாட்டோம் நாம் குணமாக இருக்க மாட்டோம் நம்ம மன்னிக்கவும் முடிஞ்சிருக்காது அடுத்து நம்முடைய காயங்கள் சுகமாகிறது நாம் அவருக்கு சிலுவையில் என்ன பண்ணோம் அப்ப அவருக்கு நம் அப்ப அவர் நமக்கு என்ன பண்ணார் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கும் பொழுதுதான் நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்க முடியும் பிதா அவரை இயேசு எப்படி தண்டித்தார் அப்படின்னு நீங்க சிலுவையை பார்த்தீங்கன்னா உங்களால யாருமே மன்னிக்க முடியாது யாரையும் மன்னிக்க முடியாது ஆனா நாம் சிலுவையில் அவருக்கு என்ன பண்ணோம் அப்ப அவர் நமக்கு என்ன பண்ணார் அப்ப பிதா நமக்கு என்ன பண்ணார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கும் பொழுதுதான் நாம் மற்றவர்களை மன்னிக்க முடியும் மற்றவர்களை மன்னிக்கும் பொழுதுதான் நம்முடைய இருதயம் சுகமாகிறது அவருடைய இருதயம் சுகம் சுகமாகிறது அப்பதான் கம்யூனிட்டி இஸ் பாசிபிள் கம்யூனிட்டி பாசிபிளா இருந்தா தான் எனி திங் இஸ் பாசிபிள் கே பாண்டவரே சிலுவையில் சிந்தப்பட்ட ரத்தம் எங்களுக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுது நான் என்னன்னு சொல்லித்தாங்க சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மீது வந்தது சிலுவையில் சிந்தப்பட்ட ரத்தம் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுகிறது shed on the cross brings a shalom shalom ai kondu varigiradana ratham shalom complete in everything ondilum kuraivu padamal ellavattilum niraivai irukiradana oru samadhanam உடைய அன்பிற்கு அளவில்லையே பிதாவே நீ சிலுவையிலே காட்டின உடைய அன்புக்கு அளவில்லை நாங்க உங்களுடைய குமாரனை அப்படி செய்யும் பொழுது ஓ நீங்களை மன்னித்தீரே 
thank you for forgiving us thank you for forgiving us ude ore perana kumar ude chella pillai ude madil irunda pillai naangal appadi nadathinom neerengale adile umudi anbai velippaduthuneer adile umudi anbai velippaduthuneer ma mannichiten solirkala ana naanga appadi pannum bolude neenga sonningale அந்த மன்னிப்பு எங்களுடைய இருதயங்களை சுகப்படுத்துகிறது மனசாட்சிகளை சுத்திகரிக்கிற உடைய ரத்தம் ஓ வி தேங்க்யூ 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 ஜீசஸ் Thank you Jesus. Thank you Jesus. உங்களுக்கு விரோதமாக இழைக்கப்பட்ட குற்றங்கள் அவங்கள எல்லாத்தையும் மன்னிக்க உதவி செய்கிற ரத்தம் இது. அது மாத்திரம் இல்ல உங்களுடைய இருதயத்தை மாத்திரம் இல்ல அவருடைய இருதயத்தையும் குணப்படுத்துகிற ரத்தம் இது. ஏனென்றால் இது சிலுவையில் சிந்தப்பட்ட ரத்தம். இது சிலுவையில் சிந்தப்பட்ட ரத்தம். We thank you. Increase our faith. We will be able to do this. We will be able to do this. We will be able to do this.